हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह वेर वी लर्न टू ट्रांसफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल टॉपिक्स टू सिंपल फॉर्म मैं सतीश तिवारी आपका स्वागत करता हूँ एंड लेट्स बिगिन अवर टॉपिक सो टूडे विल सी द सिलेबस एंड द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्री सब्जेक्ट ऑफ द ब्रांच इट इज आई टी एंड सी ई आई टी मीन्स इट इज इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सी स्टैंड फॉर इट इज कंप्यूटर इंजीनियरिंग सो यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्री जिसमें छः यूनिट्स हमको दिख रहे हैं इट इज फर्स्ट वन लैपलास ट्रांसफॉर्म सेकेंड फोर ईयर ट्रांसफॉर्म थर्ड जेड ट्रांसफॉर्म फोर्थ मैट्रिसिस थेरी ऑफ प्रोबेबिलिटी फिफ्थ एंड द सिक्स मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस अब ये दो यूनिट है फिफ्थ और सिक्स दैट इज ऑन प्रोबेबिलिटी तो प्रोबेबिलिटी पे आपको ये दो यूनिट लास्ट के हैं अब हम देखते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको फोर्टीन मार्क्स अलॉटेड है सेवन मार्क्स अलॉटेड है फोर ईयर ट्रांसफॉर्म के ऊपर और जेड ट्रांसफॉर्मेशन पे फोर्टीन मार्क्स ओके मैट्रिस पे 18 मार्क्स सबसे ज़्यादा वेटेज है और सबसे आसान यूनिट भी है इन छः यूनिट में से उसके बाद थेरी और प्रोबेबिलिटी पे 14 मार्क्स है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेस इस पर है हमारा 13 मार्क्स सो so, आप देखेंगे ये दोनों यूनिट प्रोबेबिलिटी के हैं जिस पर अगर हम देखेंगे 13 प्लस इट इज़ फोर्टीन ये हो जाएगा ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन मार्क्स का आपको प्रोबेबिलिटी ही पूछ रहा है इसके अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्री के अंदर ओके तो अभी हम देखते हैं स्टार्ट uh, करेंगे यूनिट नंबर वन से दैट इज कंटेंट ऑफ द लैपलास ट्रांसफॉर्म और साइमटेनियसली मैं आपको बताऊँ कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं और इजीली आपको उसमें मार्क्स मिल सकते हैं सो लेट इज स्टार्ट विद द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन इट इज आस फॉर द फोर्टीन मार्क्स तो इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है उसमें कैसा आयदर और और पार्ट रहता है तो आयदर पार्ट में दो क्वेश्चन रहेंगे इसके और और पार्ट में भी दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन रहने वाले हैं तो ऐसे आपके फोर्टीन मार्क्स यहाँ पे कंस्टिट्यूट करते हैं आपको दोनों में से एक पार्ट सॉल्व करना है एग्जामिनेशन में तो आपका जो एक बीड जो बनता है क्वेश्चन का वो बनता है एक तो डेफिनेशन प्रॉपर्टीज ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रल बाय द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ये बनाता है एक बीड क्वेश्चन का ठीक है उसके बाद दूसरा बीड बनता है इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी एंड कन्वोल्यूशन थियरम तो इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन आप तीन तरीके से निकाल सकते हैं एक होता है बाय पार्सल फ्रैक्शन दूसरा बाय प्रॉपर्टी और तीसरा बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम इस पे आपका एक बिड बन जाता है सो so, ये यह आपका यहाँ पे कंस्टिट्यूट करता है आइदर पार्ट मतलब कहाँ तक इट इज कन्वोल्यूशन तक ओके ये हो गया हमारा इट इज वॉट आइदर पार्ट आइदर पार्ट आप निकाल सकते इट इज फॉर द ट्वेल्व मार्क्स आपको यहाँ सॉरी फोर्टीन मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और उसके बाद फिर आपको देखना है दैट इज नेक्स्ट और पार्ट में उसमें आता है इट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शंस उसके बाद यूनिट स्टेप फंक्शन और फिर अप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन है इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन ये चीज हो गया हमारा अप्लीकेशन पार्ट में और ये हमारा होता है और पार्ट के अंदर और पार्ट के अंदर ये वाले टॉपिक्स हमारे आते हैं दैट इज ये तीन टॉपिक छः सात और आठ ओके बट कभी कभी ऐसा भी हुआ एग्जामिनेशन में कि जो आयदर पार्ट में हमारा पीरियोडिक फंक्शन या फिर यूनिट स्टेप फंक्शन के एग्जाम्पल पूछ लिए गए हैं और इनवर्स का जो क्वेश्चन है वो और पार्ट में चले गया है तो ऐसा भी होता है तो आपको अगर पूरे मतलब 14 मार्क्स कंफर्म चाहिए तो उसके लिए आपको यहाँ पे आ, करना पड़ेगा टॉपिक यहाँ तक दैट इज़ वन टू इट इज़ व्हाट सेवन इतना अगर आप करते हैं तो आपको कंफर्म 14 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और अप्लीकेशन पार्ट आप छोड़ सकते हैं बट अगर जिसको आ, मतलब समझना है कि हम लापलास ट्रांसफॉर्मेशन क्यों पढ़ रहे हैं उसका अप्लीकेशन पार्ट क्या है हम क्यों पढ़ रहे हैं उसको कैसे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो ये टॉपिक कर सकता है नाइन टॉपिक दैट इज़ अपलीकेशन ऑफ लापलास ट्रांसफॉर्म टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड अदर डिफरेंशियल इक्वेशन ओके तो दिस ऑल अबाउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन एक थोड़ा सा वास्ट यूनिट है इसके अंदर आपको डेफिनेशन uh, याद रखने पड़ेंगे और एज वेल एज प्रॉपर्टीज याद रखने पड़ेगी और आपको कैसे अप्लाई करना है वो आता ना आना चाहिए इसमें प्रॉब्लम बहुत शॉर्ट होते हैं ओके इजिली सॉल्व हो जाते हैं और कम ड्यूरेशन लेते हैं या अगर आपको दिक्कत भी अगर दिक्कत जाती है तो मैं कहूँगा कि आपको ये टॉपिक दैट इज यूनिट स्टेप फंक्शन कर लेना है यहाँ पे इस पर एक बिट डेफिनेटली आ जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म पे 99 परसेंट चांसेस है दर मतलब आपको सेवन मार्क्स इजीली मिल जाएंगे ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द लैपलास ट्रांसफॉर्म हम चलते हैं अभी नेक्स्ट यूनिट की तरफ नेक्स्ट यूनिट हमारा इट इज फोर ईयर ट्रांसफॉर्म इसमें एक ही क्वेश्चन आता है एक आयदर में रहेगा और एक और में रहेगा और सेवन मार्क्स का ये यूनिट है इसमें चार टॉपिक हमको दिख रहे हैं डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ फोर ईयर
इसी पे आपके एक सेवन मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं अगर आपको आयदर और चाहिए तो आपको फिर पूरा करना पड़ेगा बट मैंने एक और चीज़ दिखाऊँ कि ये जो रिलेशन विथ लैपलास ट्रांसफॉर्म वाला टॉपिक है हमारे पास ओके इस पर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत कम बार पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में या फिर रेयरली ही पूछता है बाकी इस पर ही आपको एग्जामिनेशन में पूछते हैं और जो मैंने ब्लू से टिक किए हैं तो आपको कन्फर्म करना है इस फोर ईयर ट्रांसफॉर्म में तीन मतलब फॉर्मूले हैं इसको आपको याद रखना है और उसका अप्लीकेशन करना है पहला फॉर्मूला है फोर ईयर साइन ट्रांसफॉर्म का दूसरा फोर ईयर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का और थर्ड है हमारा फोर ईयर इंटीग्रल का उसी के ऊपर डिपेंडेंट हमारे क्वेश्चन है फोर्टीन टू फिफ्टीन क्वेश्चन है इस टॉपिक में फोर ईयर ट्रांसफॉर्म में उतना आपको कर लेना है सो अब नेक्स्ट मूव नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं यूनिट नंबर थ्री हमारा दैट इज जेड ट्रांसफॉर्म इट इज़ आस्ट फॉर द फोर्टीन मार्क्स अगेन ओके सो फोर्टीन मार्क्स मतलब अच्छा खासा वेटेज है इस पर भी तो इसमें आपको है डेफिनेशन कन्वर्जेंस ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म एंड प्रॉपर्टी इस पर बनता है एक बिट ओके okay? उसके बाद दूसरा बिट बनता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म में आपको तीन मेथड तीन मेथड है यहाँ पे एक है पार्शल फ्रैक्शन मेथड एक है पावर सीरीज मेथड और दूसरा कन्वोल्यूशन ऑफ टू सिक्वेंसेस ये तीन मेथड है हमें यहाँ पे यहाँ पे गलती से नंबरिंग हुआ है जिस थ्री मेथड आर इन द फॉर द फाइंडिंग द इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म इस पर एक बिट बनता है और एक बिट कन्फर्म रहता है हमारा सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशन बाय द जेड ट्रांसफॉर्म मेथड ये अप्लीकेशन पार्ट है जेड ट्रांसफॉर्म का जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था लापलास ट्रांसफॉर्म से वैसे हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन में सॉल्व करते हैं डिफरेंस इक्वेशन ओके दर इज दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू जेड ट्रांसफॉर्म एंड द लापलास ट्रांसफॉर्म और उसके बाद अगर आपको यहाँ पे आयदर पार्ट चाहिए तो आयदर पार्ट के लिए आप ये टॉपिक कर लेंगे कम्प्लीटली यहाँ तक तो आपको आयदर पार्ट में फोर्टीन मार्क्स इजीली मिल जाएंगे सो so, देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो इनवर्स हमारा टॉपिक है इनवर्स के ऊपर आपको एग्जामिनेशन में दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक आयदर में रहता है और में रहता है ओके okay? और कभी कभी प्रॉपर्टीज में दो क्वेश्चन रहते हैं पूछ लिए जाते हैं एक आयदर में आता है और एक और में आता है सो दैट वेरी इज एक्चुअली और ये सब चीज़ें पेपर सेक्टर के ऊपर डिपेंड है कि वो किस तरह से मतलब क्वेश्चन डालते हैं पेपर के अंदर सो so, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आपके 14 मार्क्स कन्फर्म है और अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बड़ा यूनिट हो रहा है मुझे करने में दिक्कत जा रही है तो उस समय आप ये जो हमारा फोर्थ वाला टॉपिक है दैट इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट को विथ कॉन्स्टेंट क्वेश्चन बाय द जेड ट्रांसफॉर्मेशन इसको आप कर लीजिएगा आपको कन्फर्म सेवन मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे ठीक है ये टॉपिक एक एक भी करने के बाद जैसे मैंने आपको लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन में एक टॉपिक बताया यूनिट स्टेप फंक्शन का वहाँ पे आपको सेवन मार्क्स मिल रहे हैं और यहाँ पे अगर आपने ये वाला जो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन कर लिया इस पर आपको सेवन मार्क्स मिल जाएंगे मतलब ये फोर्टीन मार्क्स बहुत ईजिली आते हैं ये ईजी टॉपिक है ठीक है ये आप बहुत ईजिली कर सकते हैं उसके बाद ना मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ हमारा यूनिट नंबर फोर यूनिट नंबर फोर है दैट इज़ मैट्रिसेस मैट्रिसेस पूछता है एटीन मार्क्स के लिए और ये इसमें बोनस मार्क्स मिलते हैं अब बोनस मार्क्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझने के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है बहुत इजीली कंसेप्ट समझ जाते हैं और पूरा कैलकुलेशन बेस्ड है आपको अगर कैलकुलेटर का यूज़ आता है तो आप ईजिली यहाँ पर इस यूनिट को आ, कर सकते हैं यहाँ पर आपको यूनिट में इस यूनिट में आपको टॉपिक्स कौन कौन से करना है मैं आपको बताता हूँ लीनियर डिपेंडेंस ऑफ फैक्टर्स इस पर एक बीट आ जाता है देन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स रिडक्शन टू द डायगोनल फॉर्म इस पर एक बीट आता है एक्चुअली रिडक्शन टू डायगोनल फॉर्म के अंदर ही हमारे ये तीन टॉपिक हो जाते हैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स उसके बाद आपको करना है इट इज स्टेटमेंट एंड वेरीफिकेशन ऑफ कैली हेमिल्टन थियरम उसके बाद करना है सिलवस थियरम एंड देन वन मोर टॉपिक दैट इज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर बाई एट्रेशन मेथड ये पांच टॉपिक अगर आपने कर लिए सो आपको कंफर्म है कि 18 मार्क्स मैट्रिक्स के अंदर मिल जाएंगे बाकी टॉपिक भी आसान है वो भी आप कर सकते हैं जैसे यहाँ पे लीनियर एंड ऑर्थोकोनल ट्रांसफॉर्मेशन वो आप कर सकते हैं रिडक्शन टू द कॉडिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म वो भी कर सकते हैं या फिर सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफ्रेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोफिशन ये अपलीकेशन पार्ट है मैट्रिक्स का ये जनरली और पार्ट में ही जाता है इन मैक्सिमम टाइम ओके इसको भी आपने किया तो इट्स ओके बट एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि यहाँ पे ये जो टॉपिक है रिडक्शन ऑफ पॉलिटिक फॉर्म टू कैनोनिकल फॉर्म बाय ऑर्थोकोनल ट्रांसफॉर्मेशन ये जो टॉपिक है इस टॉपिक के जो क्वेश्चंस है आ, और उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए आपको 25 से 30 मिनट लग जाता है मतलब है आसान बट कैलकुलेशंस इतने हो जाते हैं कि वो बहुत लंबा चलता है तो मैं इसको बोलूँगा कि आप इसको स्किप कर सकते हैं बाकी आप चीज़ें कर लीजिएगा और आपको अगर 18 
इट इज़ आस्ट फॉर द फोर्टीन मार्क्स इन द एग्जामिनेशन अब इसमें क्या क्या है सॉरी हमारे दो यूनिट बाकी है प्रोबेबिलिटी के ऊपर एक है थेरियो प्रोबेबिलिटी और दूसरा फिर इसका एक्सटेंशन पार्ट सो so, इसमें फिफ्थ में हमारे पास है एक्जियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इज बेस रूल आता है देन तो इस पर आपका एक बिड बन जाता है ये जो फर्स्ट टू टॉपिक्स हमारे पास है दिस इज एक्जियम्स और बेस रूल के ऊपर और बेस रूल पर जनरली ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही है तो इसको आप कन्फर्म कर लीजिएगा कि इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है ताकि आपको एक सेवन मार्क्स का बिट इजीली मिल जाए उसके बाद देन आपको करना है यहाँ पे इट इज़ रैंडम वेरिएबल डिस्क्रिट एंड कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल उसमें आपको निकालने पड़ते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मतलब ये तीन और चार मिला के एक ही टॉपिक है उसके बाद है जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन अब जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में आपको दो रैंडम वेरिएबल में आपको कंटिन्यूस भी देखना है और डिस्क्रिट भी देखना है इसमें दो टॉपिक आ जाते हैं उसके बाद कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा एक्सटेंशन पार्ट ही है बस उसके अंदर हमको डिविजन्स लेने पड़ते हैं ये प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की दैट इज अ सिंपल टॉपिक तो मैं आपको बोलूँ अगर आपको यहाँ पे फोर्टीन मार्क्स लाने हैं तो आयदर पार्ट के लिए आपको पहला दूसरा तीसरा चौथा ये टॉपिक कर लेने हैं आपको यहाँ पे 14 मार्क्स इजीली कवर हो जाते हैं और बाकी जो पार्ट है फिर हमारा वो जाता है और आ, और, और पार्ट के अंदर ओके दिस ऑल अबाउट द थेरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओके इसमें एक टॉपिक का जैसे बेस रूल मैं आपको बोला है वो डेफिनेटली कीजिएगा क्योंकि वो आसान है और एक क्वेश्चन कन्फर्म मिलता है उसके बाद फिर हम जाते हैं नेक्स्ट दैट इज यूनिट नंबर सिक्स इट इज अगेन अ थेरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वी आर हैविंग बट ये वी आर हैविंग ईयर इट इज़ अ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वेरियंस स्टैंडर्ड डिविएशन ये टॉपिक भी बहुत आसान है बस कुछ फॉर्मूलेज हैं उसका यूज़ करके हमको निकालना पड़ता है और इसके लिमिटेड क्वेश्चन हैं इसे आप देख सकते हैं देन यू कैन गो देन यू हैव टू डू द मूवमेंट्स मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन देन को वेरियंस को रिलेशन को इफिशन कंडीशन एक्सपेक्टेशन स्टॉकेस्टिक प्रोसेस एंड पॉइजन प्रोसेस अब ये दो टॉपिक हमारे जाएंगे और पार्ट में और ये दो टॉपिक स्टार्टिंग के वो जाएंगे हमारे आइदर पार्ट के अंदर ओके तो ऐसा हमारा कवर होता है यहाँ पर इट इज़ ट्वेल्व मार्क्स तो मैं कहूँगा कि आपको ये जो स्टार्टिंग के दो टॉपिक से ये कर लेना है यहाँ पे मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन तक तो आपको एक पार्ट तो भी मिल जाएगा दैट इज़ ऑफ थर्टीन मार्क्स इजीली बाकी ये जो टॉपिक थोड़े से टफ जाते हैं मतलब समझने में तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको करना है तो इट्स ओके बट ये फर्स्ट और सेकेंड जरूर कीजिएगा इसके अंदर ताकि आपको थर्टीन मार्क्स कन्फर्म मिल जाए यहाँ पर सो दिस इज ऑल अबाउट वॉट टोटल सिक्स यूनिट्स और उनके अंदर कंटेंट क्या है और किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है मैं एक चीज़ शॉर्ट में आपको फिर से एक बार बता देना चाहूँगा कि आपको ईजिली मतलब फोर्टी टू फोर्टी फाइव मार्क्स मिल जाते हैं इस अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्री के अंदर तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ पहले यूनिट से पहले यूनिट में मैंने आपको बताया कि आपको करना है टॉपिक दैट इज़ यूनिट स्टेप फंक्शन यहाँ पर आपको सेवन मार्क्स ईजिली मिल गए ओके उसके बाद फिर आपको जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज़ हमारे पास उसको हम देखते हैं उसमें आपको करना है नेक्स्ट यूनिट दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपको यहाँ पे एक टॉपिक करना है आपको बताया था मैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन वाला इस पर आपको एक सेवन मार्क्स का क्वेश्चन मिल जाएगा और उसके बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट मैट्रिस के अंदर तो मैं आपको पाँच टॉपिक बताए थे जो आपको करने हैं फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ करवा देता हूँ आपको कि आपको पाँच टॉपिक में क्या करना है एक है हमारा लीन डिपेंडेंस वाला करेक्टरिस्टिक वाला रिडक्शन डायगोनल फॉर्म वाला सिल्वेस्टर एंड कैली हैमिल्टन उसके बाद इस लार्जेस्ट आगे वाली इतना क्या तो आपके 18 मार्क्स यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं ठीक है ये आसान टॉपिक बता रहा हूँ मैं इससे आपको 45 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं मतलब इस अप्लाइड मैथमेटिक्स थ्री के अंदर नियर अबाउट फोर्टी फोर्टी मार्क्स उसके बाद थेरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर मैं आपको बताया कि आपको बेस रूल कन्फर्म करना है ओके ये वाला जो बेस रूल है हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला इस पर आपके सेवन मार्क्स आ गए और उसके बाद फिर आपको करना है नेक्स्ट यूनिट में इट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन वाला जो टॉपिक है इसको कर लेना है तो इसमें भी आपको छः या सात मार्क्स फिर इजीली मिल जाते हैं ये वाले टॉपिक में दैट इज़ मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन एंड वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर ओके यहाँ पे छः मार्क्स तो अगर आप ऐसा कंसिडर करोगे तो नियर अबाउट फोर्टी फाइव मार्क्स टू फिफ्टी मार्क्स ये आपको इजीली मिलते हैं अपलाइड मैथमेटिक्स थ्री में तो इतना टॉपिक आपको अच्छे से कर लेना है नाउ लेट अस सी अबाउट कि हमको बुक्स कौन सी यूज़ करनी है बिकॉज बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपको अगर पढ़ना है तो सजेस्ट टू कि आप हमेशा बुक्स को यूज़ कीजिए बिकॉज अगर आपको गेट एग्जामिनेशन सामने में देना है तो अगर बुक्स आप पढ़ते तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं 
ओके okay? अगर आप नोट से पढ़ोगे तो नोट से आपकी उतने कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं जितने बुक से होते हैं तो बुक्स आपको यूज़ करनी है इट इज़ हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय बी एस ग्रेवाल ये बहुत अच्छी बुक है एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और इसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स भी कवर किए हैं और कंसेप्ट भी दिया हुआ है देन सेकेंड हमारा एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बाय इरविन क्रेजिक ये फॉरन बुक है और यहाँ पर जो कंसेप्ट है कुछ अलग तरीके से समझाया हुआ है मतलब बहुत ही बढ़िया तरीका है इसमें एग्जाम्पल्स कम है बट कंसेप्ट पर ज़्यादा स्ट्रेस किया हुआ है बहुत अच्छा बुक है ये भी उसके बाद अप्लाइड मैथमेटिक्स बाय इंजीनियर्स एंड फिजिसिस्ट ये आप कर सकते हैं फिर या फिर फोर्थ और फिफ्थ नंबर के जो बुक्स हमारे दिख रहे हैं इट इज स्टैटिक्स स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी के लिए है वो वो आप कर सकते हैं तो इसमें अगर टेक्स्ट बुक में मैं आपको प्रेफर करने को बोलूँगा तो ग्रेवाल कीजिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और रेफरेंस बुक के अंदर एक वर्टिकल का बुक है बहुत अच्छा वो आप देख सकते हैं वॉल्यूम टू वाला उसके बाद आप यहाँ पर बाकी भी बुक देख सकते हैं चंद्रिका प्रसाद वाला बुक और उसके बाद ये प्रोबेबिलिटी के लिए स्टैटिस्टिक के लिए बुक है मैग्रोल कंपनी के हैं और लक्ष्मी लक्ष्मी सॉरी लक्ष्मी पब्लिकेशन के हैं हमारे पास बाली और गोयल के बाली और गोयल के बुक जैसे ग्रेवाल का है वैसा ही है तो आपका मेन बुक मैं कहूँगा यही वाला ग्रेवाल आप यूज़ कीजिए इट इज़ सफिशिएंट और उसके बाद आप फिर अगर आपको करना है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ साइमल्टेनियसली ओके सो आई जस्ट थैंक यू थैंक यू टू यू थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज लाइक एंड शेयर द वीडियो प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स हु आर लर्निंग इन द आर्ट एंड मैनी ऑफिलेटेड कॉलेजेस इफ यू हैव एनी क्वेरी Just post in the comment box. I will try to solve you. I will try to solve. Sorry, thank you.